Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Continua il discorso missionario e questa domenica incontriamo il tema della paura. Gesù esorta i suoi discepoli a non aver paura di annunciare, di testimoniare. Partiamo dunque dal tema della paura e poi cogliamo tre chiavi preziose per la nostra missione. Anzitutto la paura è un'emozione basilare che serve a preservare la vita dai pericoli che fa leva sul nostro istinto di conservazione, è la reazione a qualcosa che percepiamo come una minaccia, a un pericolo vero o presunto, da quello più grosso della morte a quello più piccolo. La paura, miei cari, non è un male in sé, va gestita e affrontata come ogni emozione e può diventare una preziosa occasione di crescita, ma a livello esistenziale può diventare un problema serio ad esempio quando ci paralizza, facendoci perdere occasioni belle per fare il bene, o quando ci porta fuori strada, facendoci correre lontano dal nostro vero bene. A livello spirituale il rimedio alla paura non è il coraggio. Il coraggio serve, certo, ma non basta. Il rimedio alla paura è la fede, l'affidarsi al Signore, credere nella sua provvidenza, nel suo amore, poggiarci su di Lui, su colui che è più grande del nostro cuore e di tutto ciò che ci spaventa. Come dice un Salmo, nell'ora della paura in te confido, e un altro, anche se camminassi in una valle oscura, non temo alcun male, perché? Perché tu sei con me. La vera radice della paura è il sentirci soli, il timore di non essere, Gesù ci assicura che non siamo soli, che Lui non ci abbandona. Nella scrittura il Signore dice, anche se una madre si dimenticasse del proprio figlio, io di te non mi dimenticherò mai. Ecco perché, miei cari, una volta riconosciute e chiamate per nome, le nostre paure vanno messe davanti a Dio nella preghiera, così che si dissolvano o si ridimensionino. Come ha detto bene padre canta la messa, Gesù ha due modi per risolvere la nostra paura. O ce la toglie o ci aiuta a viverla in un modo nuovo, ad affrontarla, facendone occasione di grazia per noi e per gli altri. Ora, rifacendomi a una bella omelia di Papa Francesco, dal Vangelo di questa domenica cogliamo tre chiavi preziose per affrontare altrettante situazioni difficili. Vediamo un po'. Prima paura che possiamo incontrare nel testimoniare la nostra fede, affrontare l'ostilità di quanti vorrebbero zittire la parola di Dio. Miei cari, quante volte la paura del giudizio altrui ci ha frenati nell'annunciare Gesù, o la vergogna ci ha imbavagliati, o la paura di recare un dispiacere o di perdere la vicinanza di una persona ci ha bloccati nel dirle la verità? Un rischio che corriamo è sminuire la portata del nostro annuncio. Potare il Vangelo tipo bonsai, e sfrondandolo, adattandolo in base a chi ci sta davanti. Potremmo dire tacere la verità per quieto vivere. In questi casi noi stiamo distogliendo lo sguardo dal Signore. Non stiamo badando al vero bene di chi abbiamo davanti, ma stiamo guardando più a noi stessi al nostro ritorno d'immagine, a quello che potremmo subire o soffrire, dunque stiamo mancando d'amore. È vero, ci vuole sapienza per dire le cose nel modo giusto e nel tempo giusto, senza risultare aggressivi, moralisti o pesanti, sorella della verità e la carità, ma non dobbiamo dimenticare che annunciare la verità è un'alta forma di carità. Se ti voglio bene, se dunque desidero il tuo vero bene, in certi casi non potrò tacere, anche a costo di risultare scomodo. E non dobbiamo dimenticarlo, la profezia è scomoda. Il profeta, il cristiano autentico, è scomodo. Il profeta è scomodo perché con la vita e le parole ti chiama a uscire dalla mediocrità, dal torbido, dal compromesso e a incamminarti verso la pienezza, verso la santità. E amare sul serio comporta sapersi far carico dell'incomprensione, del rifiuto, della presa in giro. Ma la speranza infonde in noi quella segreta certezza che i semi di bene piantati nel cuore degli altri, con la parola e con l'esempio, a suo tempo potranno germogliare. E se tanti di noi sono arrivati alla fede è proprio perché tanti semi belli, anche quando eravamo lontani, anche quando non li accettavamo, 
ci sono stati piantati nel cuore, dai nonni, dai genitori, dagli amici, da conoscenti, da persone che ci hanno amato sul serio, che volevano bene a Gesù sul serio e non si sono scoraggiate davanti ai nostri rifiuti, ci hanno amato nella speranza. Perciò Gesù ci incoraggia a diffondere il messaggio di salvezza che ci ha affidato, a dire in piena luce ciò che abbiamo udito nel segreto, dunque nel nostro stare con Lui, nell'intimità della preghiera personale, nell'ascolto della parola, nella celebrazione eucaristica con la comunità. Dunque non lasciamoci imbavagliare. La seconda paura che potremmo sperimentare nel nostro testimoniare il Vangelo è la minaccia fisica, la persecuzione fino all'uccisione. Quanti fratelli e sorelle stanno soffrendo e morendo semplicemente perché cristiani e quanti continuano a pregare, a ritrovarsi nelle case, a celebrare la messa nonostante la minaccia di morte, dandoci un esempio immenso. Ecco perché Gesù dice non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima, abbiate paura piuttosto di colui che ha potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Come ci ha detto il Papa, Gesù ci incoraggia, non bisogna spaventarsi di quanti cercano di spegnere la forza evangelizzatrice con l'arroganza, con la violenza, nulla possono contro l'anima, contro la comunione con Dio, questo è dono suo, il solo timore che il discepolo deve avere è quello di perdere questo dono divino, la vicinanza, l'amicizia con Dio, procurandosi la morte morale che è l'effetto del peccato. Tutto questo mi fa pensare alla testimonianza di una suora di origine argentina che viveva in Siria e lì svolgeva il suo servizio. Vi leggo le sue parole. Una donna aveva quattro figli, uno è morto tragicamente. Pensate che era all'ospedale e lì venne colpito da un proiettile. Mentre la donna usciva dall'ospedale dove era il figlio, un altro proiettile entrò dalla finestra. Quando la donna sentì lo schianto, tornò sui suoi passi e trovò suo figlio ridotto a brandelli. Questo ragazzo si chiamava Naom. Lei lo piange in continuazione, però dice che suo figlio era già preparato per il cielo. Quando era in casa, col terrore che entrasse un proiettile, questo figlio le diceva, citando il Vangelo, «Non abbiate paura di coloro che possono uccidere il corpo» ma che non possono uccidere l'anima. Se prima queste parole la tranquillizzavano, ora molto di più. È morto a causa della guerra, ma ora vive in cielo. Questo, continua la suora, mi ricorda la mia mamma. Mia madre, conversando con delle amiche che le dicevano «Ma non hai visto il notiziario? Non ti preoccupi che tua figlia possa morire in Siria in quella guerra? Perché non la fai tornare?» Lei rispose «Perché mi fa questa domanda?» Non si preoccupa invece che suo figlio o sua figlia escano nei fine settimana e rientrino a casa ubriachi o drogati? Capite? Morti nell'anima. Non è forse questo un fatto più preoccupante? E quante volte alcune madri sono preoccupatissime e non possono dormire perché il loro bambino ha un po' di influenza o un po' di febbre e dicono non posso vederlo così. Sarebbe molto più semplice insegnargli a sopportare la sofferenza. Purtroppo non abbiamo la stessa preoccupazione quando i figli vivono nel peccato. Ma guardate che per chi muore nel peccato grave non c'è ritorno. Questa deve essere la nostra preoccupazione. Quando pensiamo ai nostri figli e al fatto che vogliamo dar loro il meglio, la cosa migliore che possiamo dar loro è il cielo. Ed ecco infatti l'ultimo punto, il terzo. La terza grande paura, quella di temere che Dio ci abbia abbandonati, che quelle sofferenze che viviamo siano inutili, che si sia distratto in certi momenti. Ecco perché Gesù dice due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, dunque non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Un detto antico diceva non cade foglia che Dio non voglia. La nostra vita è custodita nelle mani di Dio. Nulla può accaderci se non lo permette Lui e nulla Lui permette se non in vista di un bene più grande. Non temere dunque, tu vali molto, sei molto prezioso per Lui. La tua testimonianza non è inutile e le tue sofferenze vissute a causa del Vangelo 
sono tutte scritte nel suo cuore. Cari fratelli e sorelle, questa domenica siamo invitati a guardare le nostre paure e a metterle davanti a Gesù, davanti al pensiero che Lui ci ama, davanti alla certezza che la sua provvidenza ci conduce, certi che a Lui nulla è impossibile e che persino le nostre paure possono diventare preziosi luoghi di crescita, proprio come raccontato in quell'opera di Bernanos, intitolata I dialoghi delle carmelitane. Narra la storia di sedici carmelitane, morte al tempo della rivoluzione francese e dichiarate beate da Pio X. Tra loro, nel dramma, c'è una suora giovanissima, di famiglia nobile. La madre l'ha data alla luce in seguito a un terribile spavento e lei è cresciuta letteralmente impastata di paura. Facendosi suora, ha voluto di proposito prendere il nome di Suor Bianca dell'agonia di Gesù. Quando le minacce e le persecuzioni dei rivoluzionari si fanno sempre più gravi, prima che vengano ad arrestare le suore, terrorizzata, ella fugge e si nasconde. Le consorelle vengono processate, condannate e condotte alla ghigliottina. Cantano in coro il Veni Creator, l'inno dello Spirito Santo. A mano a mano che ognuna sale sul palco e cade, il coro si fa più flebile. Solo ormai due voci, una sola, poi giunti alla penultima strofa, silenzio. Quando ecco, nel silenzio generale, levarsi in mezzo alla folla una voce nitida, risoluta, quasi infantile, e suor bianca, che ha scoperto in sé un nuovo coraggio, si fa avanti, sale sul palco cantando l'ultima strofa e presenta anche lei il capo alla ghigliottina. La paura ha reso ancora più puro il suo martirio. Miei cari, è un incoraggiamento per tutti quelli che nonostante tutti gli sforzi non riescono a vincere la paura. Come ha detto padre canta la messa, se San Francesco chiamava sorella la morte, possiamo chiamare sorella anche questa paura redenta e dire laudato sì, mi signore, per sorella paura. Questo ci aiuterà a vincere la paura più brutta e pericolosa di tutte, che è aver paura della propria paura. Dunque coraggio, caro fratello, cara sorella, il Signore ti è vicino, non ti lascia solo, e nell'ora della paura, in Lui, confida. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.